Farming is America's biggest industry. All such farm jobs which are tough, dirty, or unpleasant are generally referred to as stoop labor. It isn't easy to find men willing to take on such undesirable kinds of work. Understandably then, the American farm labor supply falls short and is supplemented by Mexican citizens, braceros. In Spanish, this means a man who works with his arms and hands. The big question in many minds is, why braceros? Yo me hice bracero porque había necesidad en la casa de ayudar a mis padres, a mis hermanos más chicos. Eran unos tiempos muy duros. Había veces que no había ni para comer. Miraba yo a mi mamá. Que lloraba. When word came down in rural Mexico that there was this program in which they might be able to earn two, three, four, ten times as much as they ever had before in their lives, men were greatly attracted by this possibility. Mi esposo se dio cuenta que estaban pidiendo gente que se venía por gobernación y él quería venirse, verdad, pues a ganar otro poco más que allá. Es muy duro al separarse del ser querido porque nunca me había quedado sola. The next step in the process was to get to what they called a migratory station. Those who came to California all had to pass through one called Empalme. When they got there, their problems multiplied. Venía uno con las esperanzas de que si llegaba en el palme, a los dos, tres días iba a pasar uno. Ahí teníamos más braceros que pedidos del, del cine norteamericano. Ellos tenían que sostenerse allí por sus propios medios este, para, para, para esperar a, a que les fueran llamados, ¿sí? o sea, a llamarlos para, para enlistarlos para que se fueran. Pasaban días y días y días y su nombre no, no aparecía. Así es de que ahí teníamos que estar esperando y esperando. Pero era como unos dos o tres meses. Yo miraba a mucha gente ahí que ya tenía tiempo. Todos rompidos, todos mugrosos, pidiendo que comer. Me tocó ver gente comer cáscaras de plátano de sandía, hasta periódico, mire yo que comía y no, era duro eso, ahí fue de serio la cosa. Dormía uno cuando se le hacía noche ahí en cualquier rincón. Ponía unos cartones en, la, en el suelo y le cobraban aún un peso diario. Had to pay to sleep on the ground, they had to pay for drinking water, they had to pay for everything. Cuando él lo entrevistaban las autoridades americanas, Mirar las manos a ver si tenía manos de trabajador. Porque si no les miraban callos a uno o las manos maltratadas, no lo pasaban a uno. Casi siempre escogían la gente más joven, ya gente mayor, los iban echando a un lado. When they finally got through the, the doors of the migratory station itself, they had to go through a physical exam. Nos desnudaban completamente todos. Nos agachaban a ver si no traíamos algorroides. Había médicos que estos dos dedos nos los metían en los testículos. No crea que con modo, no, así. Que había muchas gentes que se desmayaban. En piquete, así, nada más. Yo nunca había pasado por eso. Yo, yo estaba muy asustado, con mucha pena, ¿verdad? Que me daba a mí. Ahí nos afocaron 
las máquinas para fumigarnos con polvo de avión, con insecticida. La cabeza en la cabeza, cantidad de polvo. Conclusion. Los Broceros are a necessary supplement to our domestic crews. In Spanish, Broceros means a man who works with arms and hands. But in American lingo, they are called lifesavers. <laughs>